टेस्ट होती है आपके पहले तो टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है अगर आप जो भी जॉब्स आ रही थी मेरे रिलेटेड फील्ड की मैं वहाँ अप्लाई करनी मैंने शुरू कर दी रेजमे पिक होने के लिए आपको रेजमे जो है वो कैनेडियन स्टाइल का बनाना पड़ता है इंटरव्यू प्रोसेस इनका बहुत ही फ्रेंडली है तो अगर आप किसी और प्रोविंस से यहाँ मूव होने का सोच रहे हैं दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन एज वेल जब मुझे यहाँ पे पोजिशन मिल गई दे ऑफर्ड मी रिलोकेशन चार्जेज एज वेल इंडिया में जॉब छोड़ेंगे और आपको कनाडा में जॉब मिलेगी ना मिलेगी इन यूर ओन फील्ड आर यू कंफ्यूज तो इस डायलमा को हम खत्म करते हुए आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब कैसे लें कैसे लें कैसे लें सो दिस वीडियो इज नॉट अबाउट हाउ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन कनाडा इट्स मोर अबाउट हाउ यू कैन गेट जॉब इन योर ओन फील्ड विद इंडियन एक्सपीरियंस विदाउट एनी सर्टिफिकेशन सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो इफ यू आर न्यू टू आर चैनल प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आर चैनल इट कैन बी अ मोटिवेशन फॉर अस बिकॉज हम बहुत सारी स्टोरीज शेयर करने वाले हैं इन आर अपकमिंग वीडियोज डू डू प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देंगे इंडिया में आई वॉज वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट अ सीनियर पोजिशन क्योंकि वहाँ पे कुछ जॉब करने के बाद कुछ ईयर्स करने के बाद आई वॉज एट अ सीनियर पोजिशन और जब मैं वहाँ पे प्लान कर रहा था कि कनाडा मूव होने के लिए आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि कनाडा में जाके मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी आई वाज नॉट एट ऑल थिंकिंग कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी क्योंकि उसके बारे में तो क्लैरिटी नहीं थी ना कोई यूट्यूब पे वीडियोस थी ना ही कहीं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी था, अवेलेबल था सो दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट हाउ कैन यू गेट जॉब इन योर ओन फील्ड इन कैनेडा With Indian experience or any foreign experience without any Canadian certification. Mm-hmm. So, जब मैंने इंडिया में अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया तो एवरी वन वॉज इन शॉक इंक्लूडिंग माई फैमिली माई फ्रेंड्स एंड माई ऑफिशियल्स मेरे ऑफिसर ने तो मुझे ये भी कहा था कि गवर्नमेंट जॉब छोड़नी इज ईजी बट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इज वेरी डिफिकल्ट सो वैन माई ऑफिस आज दिस क्वेश्चन टू मी दैट क्वेश्चन अफेक्टेड मी अ लॉट बट समवे डाउन इन माइंड आई वॉज क्लियर कि अगर इंडिया में कुछ कर सकते हैं कुछ जॉब ले सकते हैं तो वाई नॉट इन कैनेडा वाई इज दैट गोइंग टू बी टू डिफिकल्ट सो मेरे कुछ के दिमाग में वो बात एक जहन कर गई थी कि भाई मुझे ऐसे बोला है कि मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के जा रहा हूँ कभी नहीं मिलेगी तो पंकज को ये था कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए मैंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है और जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं ली तब तक सांस ही नहीं ली <laughs> बट मैं बताना चाहूँगा टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन कैनेडा वाज माय प्लान बी माय प्लान ए वाज टू गेट अ जॉब इन सम क्रिएटिव फील्ड और टू स्टार्ट अ बिजनेस फर्स्टली बात करते हैं हम प्लान ए की जो हमारा था एक बिजनेस ओन करेंगे उसके बाद फिर देखते हैं वो कैसे चलता है बट उसके लिए आपके पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास नेटवर्किंग होनी चाहिए आपके पास रेफरेंस होने चाहिए उसके बाद मार्केट होनी चाहिए एंड फाइनेंस भी होने चाहिए तो एज ए न्यू इमिग्रेंट आपके पास ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम ही होती हैं इन आवर केस तो हमारे पास तो ये सब चीज़ें कम थी तो हमने उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखा और स्टार्ट किया कि प्लान बी पे पहले वर्क करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी आने के लिए आपको जॉब चाहिए एक जॉब आप स्टार्ट करेंगे तभी आपका जो लाइफ है यहाँ पे स्टार्ट होगी अदरवाइज तो अगर आप स्ट्रक हो गए तो स्ट्रक ही हो गए तो वहाँ पर मैंने सोचा था कि आई विल स्टार्ट लुकिंग द जॉब्स इन माई ओन फील्ड बट दैट वॉज नॉट एट ऑल हैपनिंग क्योंकि किसी को कोई नॉलेज ही नहीं थी यहाँ पे मैं अगर अपने फ्रेंड्स को पूछ रहा था या मैं किसी से लिंक डिन पर भी अगर मैं ट्राई कर रहा था तो कोई मुझे मिल नहीं रहा था और वो क्या बोलते थे यहाँ पर सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिलती ना होती हैं एंड दे वर लाफिंग एट अर्स कि आप इंडिया से सरकारी नौकरी छोड़ के आ गए इवन जो अदर फील्ड में अपनी जॉब छोड़ के आते हैं अपनी अच्छी जॉब छोड़ के आते हैं उनकी भी यहाँ पर सेम कंडीशन होती है बिकॉज टू गेट अ जॉब हेयर इज समथिंग डिफरेंट क्योंकि आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है फिर यहाँ पे सब कुछ ही बिल्कुल डिफरेंट है वे डिफरेंट फ्राम इन प्लान ए के बाद हमने प्लान बी में आने के लिए डिसाइड किया कि हम जॉब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जॉब सर्च शुरू की और जॉब जब आपके यहाँ होती है तो आपका एक स्टेबिलिटी आती है एक लाइफ जो आपका सर्कल शुरू हो जाता है तो मैंने यहाँ भी जॉब्स लुकअप करनी शुरू की और फर्स्ट जैसे ही मैंने मेक श्योर sure किया था कि आई विल स्टे कनेक्टेड टू माय ओन फील्ड तो इनिशियली मैंने स्टार्ट किया सर्वाइवल जॉब से तो फर्स्ट डे आई गॉट अ जॉब इन गैस स्टेशन मेरे को बहुत अच्छे से याद है तो वहाँ पे फर्स्ट डे जब मैं गया था तो उन्होंने मुझे क्लीन अप करने के लिए दे दिया कि कपड़े से क्लीन अप करो और मैं क्लीन अप कर रहा था मैंने सब कुछ किया क्योंकि बैक इन द माइंड हमें प्रिपेयर तो होते हैं कैनेडा के बट मैं वहाँ पर खुश नहीं था गया यार इंडिया में इतनी अच्छी जॉब छोड़ के यहाँ पर हम ये क्लीन अप कर रहे हैं एंड ऑल तो वहाँ
तो वहाँ पे वर्क करने के लिए नेहा हैज टू सेक्रीफाइस हर जॉब और हम दोनों में से एक बंदा घर पे बैठा तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आपको फेस करनी पड़ती हैं बट सिंस आई वाज फोकस कि मुझे अपनी ही फील्ड में जॉब करनी है सो so, हमने उसको प्लान को आगे बढ़ाया सो आफ्टर स्टेइंग इन दैट जॉब फॉर थ्री मंथ्स मैंने वहाँ पर स्टार्ट की अपनी नेक्स्ट जर्नी मैंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की इन फेडरल गवर्नमेंट के लिए मैंने इंटरनेट से सारा कुछ मटीरियल लिया गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की वेबसाइट है वहाँ पे आप सब कुछ ढूंढ सकते हैं इट्स इजीली अवेलेबल ओवर देयर बट वो प्रोसेस बहुत ही लंबा प्रोसेस है उसमें मैंने जॉब्स अप्लाई की एक जॉब अप्लाई करने को भी फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट लगते थे पहले सम हाउ तो वहाँ भी पहले पहले तो एक एक दो दो घंटे भी लगते थे सो so, यहाँ पर मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर मैं वो जॉब अप्लाई कर रही होती है तो वो मेरे लिए एक हेड थी बिकॉज <laughs> उसमें इतना लिखना पड़ता है और कुछ लोग यहाँ पर उस जॉब्स को सिर्फ उसको फिल करने के प्रोसेस की वजह से ही उसको छोड़ देते हैं yeah. और गिव अप कर देते हैं मैंने भी किया है ऐसे और मैं सच कह रही हूँ कि मैंने वो अप्लाई करना गिव अप कर दिया था बट पंकुश ने उसको कंटिन्यू करा और फाइनली फाइनली वो जॉब लेने में कामयाब हुए तो गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की वेबसाइट है वहाँ पे आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो डू चेक दैट आउट तो वहाँ जॉब्स अप्लाई करने के बाद आई वाज वेडिंग फॉर सम इंटरव्यूज कुछ कॉल्स आई वहाँ पर कुछ टेस्ट होते हैं आपके पहले तो टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको वो वन ईयर तक आप उसमें जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं सो so, जब फेडरल जॉब्स मुझे कुछ इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही थी तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स इन एल्बर्टा तो मैंने अपनी फील्ड में गवर्नमेंट ऑफ एल्बर्टा के साथ जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की मुझे कुछ वहाँ पे इंटरव्यूज आए बट देयर प्रेफरेंस वॉज फॉर सिटीजनशिप एंड आई वॉज नॉट हैविंग द सिटीजनशिप और उसमें मुझे कभी लगने वाला था टाइम तो उन्होंने मुझे उस पोजीशन के लिए कंसीडर नहीं किया तो अल्बर्टा गवर्नमेंट की जो पोजीशंस थी वहाँ भी मैंने ये बहुत फील किया कि दे आर प्रेफरिंग सिटीजन्स एंड दे वांट यू टू हैव सम सर्टिफिकेशन फ्रॉम कनाडा फ्रॉम अल्बर्टा और कनाडा देन ओनली दे प्रेफर यू अब वहाँ भी जॉब्स नहीं आ रही थी तो मेरे पास अब कुछ ऑप्शन बची नहीं देन आई स्टार्टेड लुकिंग अप फॉर ब्रिटिश कोलम्पी सो इन अगस्त 2020 हमने वैंकूवर और अदर एरियाज का एक टूर किया और वहाँ पे हमने टूर करने के बाद ये डिसाइड किया कि हम वैंकूवर ही मूव होंगे बिकॉज मतलब उस ट्रिप ने हमें थोड़ा सा एक माइंड बनाने में हेल्प की कि ये एरिया अच्छा है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं यहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो अच्छे हैं यहाँ पर हैं भी हैं और ये कम्युनिटी कैसे होती है और उसके बाद पूरी इंडिया एरियाज कैसे हैं और पूरी इंडिया वाली फील थी वहाँ वेदर भी अच्छा था तो फिर हमारा दिमाग जो था वो एक जगह सेट हो रहा था तो वहाँ पे मैंने अगस्त 2020 में जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की इन वैंकूवर एंड अदर एरियाज इन होल बीसी तो मैंने वहाँ पे जो है ब्रिटिश कोलंबिया गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा डू चेक दैट आउट और वहाँ मैंने स्टार्ट किया जॉब्स अप्लाई करना इन पी सी एंड आई स्टार्ट अप्लाइंग इन ऑगस्ट और मुझे सेप्टेम्बर अक्टूबर में ही रिजल्ट दिखने शुरू हो गए थे और वहाँ पर सेप्टेम्बर में मेरे पास थ्री जॉब ऑफर्स थी फॉर ब्रिटिश कोलम्बिया गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया की जो वेबसाइट है वो भी थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बट दैट इज़ प्रिटी शॉर्ट फ्रॉम एज़ कम्पेयर टू फेडरल गवर्नमेंट तो वहाँ भी मैंने जॉब्स अप्लाई करने शुरू की वैंकूवर एरिया में की मैंने एक्चुअली आई अप्लाइड इन होल बी सी में एंड जो भी जॉब्स आ रही थी मेरे रिलेटेड फील्ड की मैं वहाँ अप्लाई करनी मैंने शुरू कर दी और उनका जो प्रोसेस है ऐसा है कि आपको सबसे पहले जॉब अप्लाई करनी है फिर आपका रेजमे पिक होगा अगर आपका रेजमे पिक होता है देन यू क्लियर द हाफ बैटल बिकॉज रेजमे पिक होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका रेजमे पिक ही नहीं हो रहा क्योंकि आपकी वो जो आपका एक्सपीरियंस है वो जॉब के रिलेटेड ही नहीं है देन इट्स अस तो अब यहाँ पर अपने व्यूवर्स को क्या टिप देंगे कि रेजमे कैसे पिको तो रेजमे पिक होने के लिए आपको रेजमे जो है वो कैनेडियन स्टाइल का बनाना पड़ता है और गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की वेबसाइट को घोट के पी जाना है क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको कैसा है वो रेजमे चाहते हैं हाउ दे वांट उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है वी हैव टू लुक फॉर इट केयरफुली टेम्परेचर तो एटी डिग्री है बट ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और हम जा रहे हैं कार में बिकॉज इट इज हैव टू प्रिपेयर योर रेजमे अकॉर्डिंग टू द जॉब एप्लीकेशन आपको अपने रेजमे में की वर्ड एड करने हैं सो वहाँ पे आई टुक माई टाइम एंड प्रिपेयर माई रेजमे थॉरली उसके बाद आई गोट अ कॉल फॉर द नेक्स्ट स्टेप सो नेक्स्ट स्टेप इज प्री वेल क्वेश्चन एंड टेस्ट सो आपको ऑनलाइन थोड़ा टेस्ट होता है और उसमें काफी टेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू योर जॉब फील्ड एंड जॉब रिक्वायरमेंट टॉक अबाउट द लास्ट स्टेप विच इज इंटरव्यू प्रोसेस तो इंटरव्यू प्रोसेस इनका बहुत ही फ्रेंडली है ट्वेंटी फोर आवर्स पहले वो आपको क्व
थ्री क्वेश्चन विच आर कॉम्प्रीहेंसिव टाइप ऑफ दे आस्क यू टू क्रिएट अ स्टोरी दे आस्क यू सम क्वेश्चन बिहेवियर क्वेश्चन और उसमें आपको अपनी स्टोरी बतानी है उनको इट कैन बी सिचुएशन टाइप्स के एक sure. वो जानना चाहते हैं कि कितने पंगे लिए हैं आपने अपने वर्क प्लेस में और आप उस पंगे पंगे से निकले हो कितने पंगे सॉल्व किए हैं आपने हाँ, और आप निकले कैसे पॉजिटिवली निकले हो या नेगेटिवली और फिर उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं वो मोस्टली देयर फोकस इज ऑन योर बिहेवियर की आप कैसे बिहेव करते हैं उन टफ कंडीशन में उन टफ सिचुएशन में सो उनके बिहेवियर पे वो बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं दे ऑल्सो मेक श्योर टू चेक योर स्टोरीज विद योर मैनेजर्स एंड रेफरेंसेज सो डू नॉट ever ever lie to them and don't make any false stories it should be natural aap usme apna process bataiye aap bataiye ki aapne kya usme skills learn kiye aapne kya skills use kiye so they asked me to give references and i gave references of my previous manager and a supervisor and they contacted them and they interviewed them for around 30 to 40 minutes so they took their interview as well to make sure that person is saying everything right aur uske baad they offered me position एंड उसके बाद उनका एनहांस सिक्योरिटी चेक एंड देर आर सम थिंग्स मोर बट दिस होल प्रोसेस टुक मी अराउंड थ्री टू फोर मंथ्स बट दैट वाज वेरी स्मूथ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा टू एवरी वन हु इज लुकिंग टू डू अ जॉब इन देयर ओन फील्ड यहाँ पे जॉब लेना इजी है बट यस यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड एवरी क्योंकि मैंने जो जॉब ली वो अपने कैनेडियन एक्सपीरियंस के बेस पे ली जो कि रिलेटेड फील्ड में था बट वॉज नॉट इन माई फील्ड मैंने जब ये न्यूज़ अपने कैनेडियन फ्रेंड्स फैमिली से शेयर की तो सबको लगा कि एक बार फिर तो कर लग गया ये बहुत ही लकी है तू ऐसी ऐसी चीज़ें बट द थिंग इज दैट इट वॉज ऑल अबाउट माई हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट लुकअप इन दैट मैटर मैं इसकी गवाह हूँ मैं इसकी साक्षात गवाह हूँ कि इन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और शी वॉज विद मी इन द प्रोसेस एज वेल तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैंने देखा है कि कैसे हार्ड वर्क किया और मैंने जैसे पहले बताया कि एक जो जब आप इसको जॉब अप्लाई करते हैं तब भी एक पेन है जो मैंने उसको गिव अप किया लेकिन इन्होंने एंड तक गिव अप नहीं किया और तो कुछ भी है आपका एफर्ट जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और वो हंड्रेड परसेंट होना चाहिए अगर आप उसमें नाइन्टी परसेंट दिल से जा रहे हैं कि यार वी कैन ट्राई वी कैन ट्राई तो नथिंग इज गोना हैपन तो आपको जो अपना एफर्ट है वो मोर देन हंड्रेड परसेंट देना ही पड़ता है एंड इट शुड भी कंसिस्टेंट तो जब मैंने जब यहाँ पे जॉब अप्लाई करनी शुरू की थी तो मुझे याद है कि फर्स्ट थ्री टू फोर इंटरव्यूज तो जॉब पोजिशन के मेरे अच्छे नहीं गए थे कई बार तो मैं फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज पर भी आउट हुआ बट यू हैव टू कीप ऑन अपलाइंग यहाँ पे भी मैंने ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव जॉब अपलाई की देन आई गॉट सक्सेस और उसके बाद जब हम वहाँ पे एक नर्दन पार्ट ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया में थे वी वर नॉट हैप्पी माई फैमिली वॉज नॉट हैप्पी नेहा और रेनित को वहाँ पे थोड़ा इंडिया नेटिव कंट्री की फील नहीं आ रही थी बिकॉज वहाँ पे इंडियन कल्चर ही नहीं था तो हमने वहाँ से डिसाइड किया कि वी विल स्टार्ट मूविंग टू अदर पार्ट तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर वगैरह का देखा दैट वॉज नॉट एन ऑप्शन बिफोर सम पीरियड ऑफ टाइम मे बी टू ईयर्स सो आई वॉज नॉट रेडी टू बी देयर फॉर टू ईयर्स देन आई स्टार्टेड डूइंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड आई स्टार्टेड अपलाइंग द जॉब्स इन वैंकूवर एंड अदर एरियाज आई गॉट एन अदर पोजिशन एंड आई मूव माई सेल्फ टू दिस एरिया सो यहाँ पर एक पोजिशन नहीं मिली थी यहाँ पर मिली थी हमें तीन पोजिशन और यहाँ पर डिसाइड uh, करना बहुत मुश्किल हो गया था कि यार अब जाए कहाँ पे क्योंकि सारी ऑप्शन बहुत अच्छी थी सो hmm. तीनों so, फ्रेजर वैली की थी और तीनों ऑप्शन जो सिटीज हैं वो बहुत अच्छी थी तो उस उस टाइम ये होगा था कि डिसाइड करना मुश्किल होगा था तो हार्डवर्क कनेडियन यहाँ पर वर्क इन्वायरमेंट में अगर आप हार्डवर्क करते हैं और आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं तो आपकी वो वैल्यू करता है और वो आपको चेक करते हैं अगर आप वन वन मंथ के बाद जॉब स्विच कर रहे हैं देन इट माइट अफेक्ट यू बट अगर आपके पीछे उसके पीछे कोई रीजन है वैलिड रीजन है देन दे कंसीडर दैट एज वेल इन इंटरव्यू दे आस मी व्हाई हैव यू डिसाइडेड टू मूव सो अर्ली आई गेव देम माय रीजंस एंड दे वर सेटिस्फाइड विद दैट एंड दैट्स व्हाई दे हेल्प मी इन मेकिंग माय मूव तो हर डिपार्टमेंट यहाँ पे अपना एक डिफरेंट रिक्रूटमेंट और हायरिंग पैनल जो है वो रन करता है एंड दे मेक श्योर टू मेक अ एलिजिबिलिटी लिस्ट जब भी उनके पास कोई पोजिशन आती है दे मेक श्योर टू फिल फिल द पोजिशन फ्रॉम द एलिजिबिलिटी लिस्ट सो एलिजिबिलिटी लिस्ट में आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज इक्वली इफेक्टिव एज लूज होप अगर आप एलिजिबिलिटी लिस्ट में भी अभी है तो आपका कभी ना कभी नंबर आएगा श्योरली आना क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी मूवमेंट्स हैं, इतनी सारी पर्सन है कि वन ईयर में उसी लिस्ट से उन्होंने बंदे उठाने हैं वहीं से आपको हायर करना है तो यू हैव अ गुड चांस अगर आपके पास कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है तो आप कस्टमर सर्विस रिलेटेड जॉब्स अप्लाई करें 
अगर आपके पास अकाउंट्स या एच का है तो एच में अप्लाई करो यहाँ पे एच आर के लिए बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे जो गवर्नमेंट पोजिशन है दे हैव लॉर्ड ऑफ ग्रोथ लॉर्ड ऑफ ग्रोथ इट डिपेंड्स ऑन यू के हाउ यू वॉन्ट टू ग्रो और बेनिफिट्स तो बहुत ही ज्यादा है तो बेनिफिट्स के बारे में एक और हम वीडियो बनाएंगे एंड आई विल शेयर वट आर द बेनिफिट्स आई गॉट हेयर बिकॉज यहाँ पे बेनिफिट्स हैं कि आप स्टडी भी कर सकते हैं और समाइम तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है इन योर एजुकेशन एज वेल सो मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड विद आर जर्नी बिकॉज अगली आने वाली वीडियोज में हम ये भी शेयर करेंगे कि वट आर द बेनिफिट एंड अदर ऑप्शन हाउ यू कैन अप्लाई हाउ यू कैन गेट द जॉब तो अगर आप किसी और प्रोविंस से यहाँ मूव होने का सोच रहे हैं दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन एज वेल तो जब मुझे यहाँ पे पोजिशन मिल गई दे ऑफर मी रिलोकेशन चार्जेज एज वेल जिसके बारे में आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर बिफोर अप्लाइंग दे विल पे for your and your family move to british columbia which is a great option if bhi agar aapke abhi bhi kuch questions hai related to any government job or how to apply the jobs aap hame comment karke bata sakte so we are happy to help as always and stay connected and stick around and thank you for watching this video trainit what we say peace <laughs>